ஹெட்லைன்ஸ் டிவி நேர்களுக்கு வணக்கம் சனி வக்ர பலன் இந்த வக்ரம்னா என்ன ரெட்ரோகேஷன் பின்னோக்கி வருவது இந்த சனி வக்ர பலன் பனிரெண்டு ராசிகளுக்கும் அல்லது நீங்கள் பனிரெண்டு லக்னங்களுக்கும் எடுத்துங்க இந்த பனிரெண்டு ராசிகளுக்கும் இந்த வக்ரத்தினால் ஏற்படக்கூடிய பலன்கள் என்ன சனி உங்கள் ஜாதகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் எந்த அதிபன் அப்படின்னா என்னென்னா எந்த வீட்டின் அதிபன் அதை பொறுத்து இந்த பலன்கள் வித்தியாசப்படும் சனி எப்போ வக்கரம் அடைகிறார் மே மாதம் பதினோராம் தேதி சனி வந்து வக்கரம் அடைகிறது இப்போது ஒரு பஞ்சாங்கத்தின் அடிப்படையில் அதாவது வாக்கிய பஞ்சாங்கத்தின் அடிப்படையில் இந்த சனி வக்கரம் அடைந்து பின்னோக்கி வரும்பொழுது தனுசு ராசி உள்ளே வராதுன்றது தான் அவங்களுடைய குறிப்பு பட் திருக்கணித பஞ்சாங்கப்படி அதாவது லேட்டிடியூட் லாங்கிடியூட் எக்ஸாக்டாக டிகிரி வைஸ் நம்ம பார்க்கும்போது இந்த சனி தனுசு ராசி உள்ளே வரலங்கிறது தான் இன்னொரு வாதம் வக்ரம் வக்ரம் தான் பின்னோக்கி வருவது உறுதி இருந்தாலும் தனுசு ராசி அந்த சனி எட்டலை அப்படின்னா என்னென்னா ஏற்கனவே தனுசு ராசிக்கு ஜென்ம சனி விருச்சிகமுக்கு ஏழ்ன சனி இதெல்லாம் முடிந்தது முடிந்தது தான் ரிஷபம் கஷ்டமத்து சனி முடிந்தது முடிந்தது தான் அதில் எந்த மாற்றமும் கிடையாது பட் வக்ரம் என்ன நடக்குதுன்னா மகரமில் ஜனவரி மாதம் இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் இந்த சனி பயிற்சி நடந்து நான்கு மாதங்களில் வக்ரம் அடிக்குது பின்னோக்கி வர ஆரம்பிக்கிறது திருவோண நட்சத்திரம்ல இருந்து உத்ராட நட்சத்திரத்தை நோக்கி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஏன்னா சனி வந்து ஒரு ஸ்லோ மூவிங் பிளானட் ஸ்லோவாக அது வந்து பின்னோக்கி வரும் செப்டம்பர் மாதம் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி வரையில் அதாவது கிட்டத்தட்ட ஒரு நாலரை மாதம் ஃபோர் அண்ட் ஆஃப் மந்த்ஸ் வந்து இந்த சனி வக்ரம் அடைஞ்சி பின்னோக்கி வந்து அதுக்கு பிறகு வக்ர நிவர்த்தி பண்ணும் ஸோ செப்டம்பர் டுவெண்ட்டி நைன்த் சனி வக்ர நிவர்த்தி இதனால் எந்தெந்த ராசிகளுக்கு என்னென்ன பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் பொதுவாக வக்ரம் அப்படிங்கிறது சுபகிரங்கள் செய்யும் பொழுது சுபமான பலன் நடக்கும் அசுப கோள்கள் வக்கரம் அடையும் போது அதில் குறிப்பாக சனியும் செவ்வாயும் வக்கரம் அடையும் பொழுது சில தீய பலன்களும் கலந்து நடக்கும் இதை எப்படி இன்னும் டீப்பாக நம்ம பார்க்குறது பன்னிரெண்டு ராசிகள் மாதிரி ஏன் இந்த கண்டென்ட் சொல்கிறேன் இதை நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணால் தான் உங்கள் ராசிக்கு அது எப்படிப்பட்ட பாதிப்பை ஏற்படுத்த நீங்கள் புரிஞ்சிக்க முடியும் அடுத்தது கடகம் ராசி கடகத்துக்கு பொதுவாகவே சனி வந்து ஒரு பாவ கிரகம் பாதகாதிபதி ஒரு பாவ கிரகம் மாரகாதிபதி அஷ்டமாதிபதி எல்லாம் கடகத்துக்கு உண்டு கடகத்துக்கு பேசிக்காக சனி அவ்வளோ ஃபேவரான பிளானட் கிடையாதுன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ வக்ரம் அடைகிற சனி இந்த கடகத்துக்கு ஃபேவரான ஃபேவரபிள் கெடுதல் செய்யக்கூடிய ஒரு கோள் அதுவே வக்கரம் அடைஞ்சி பின்னோக்கி போனால் அது சில ராசிகளுக்கு நன்மை கடகத்துக்கு அது நன்மை ஸோ கடகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த சனியால் ஏற்படக்கூடிய நன்மைகள் உண்டு சனியால் என்னென்ன நன்மைகள் உண்டு ஏழு எட்டு இது வரைக்கும் தடங்களாக இருந்த காரியங்கள் தடங்களை நிவர்த்தி பண்ணிக்கும் இது வரைக்கும் பிரச்சனையாக இருந்த வழக்குகள்லாம் தீர்வு கொண்டு வரும் இது வரைக்கும் இருந்த நோய்கள் கசப்புகள் கடன்கள் கடன் பிரச்சனைகள்லாம் ஒரு சமாதானமான ஒரு தீர்வுக்கு தேடி வரும் ஸோ பிரச்சனைகளை முடிக்கக்கூடிய காலம் தான் கடகத்து உண்டு நன்மை இந்த ரூபத்தில் தான் உங்களுக்கு நடக்கும் அடுத்தது நீண்ட நாள் கடகத்துக்கு இன்னொரு விஷயம் நீண்ட நாள் இந்த கணவன் மனைவி கோர்ட் கேஸ் வழக்குகள்லாம் தீர்க்கப்படாமல் இருக்கு முடிக்காமல் இருக்குன்னா அதெல்லாம் ஒரு முடிவுக்கு வரக்கூடிய நேரத்தை நிற்கும் குரு வக்கர பலன்கள் குரு வந்து ஒரு சுப கிரகம் இந்த முறை நான்கு மாதங்கள் வக்கரம் அடைஞ்சு பின்னாடி வரும் மே மாதம் பதினாலாம் தேதி இந்த குரு வக்கரம் அடைஞ்சு செப்டம்பர் மாதத்தில் பதிமூணாம் தேதி இந்த குரு வக்கர நிவர்த்தி அடையுது கிட்டத்தட்ட நான்கு மாதங்கள் ஸோ குரு வக்கரம் அடைஞ்சால் நன்மை தருமா தீமை தருமா பனிரெண்டு ராசிகளுக்கு என்ன பண்ணுறதை டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் முதல்ல குருவை பற்றி பேசிக்காக நீங்கள் ஒன்று தெரிஞ்சுங்க அது ஒரு சுப கிரகம் ஒரு சுப கிரகம் வக்கரம் அடையும் பொழுது கெடுப்பலையும் அதிகம் தர்றது கிடையாது சுப கிரகம் வக்கரம் அடையும் பொழுது இன்னும் சுபத்தன்மைகள் என்னென்னலாம் விடுபட்டிருக்கோ என்னெல்லாம் நம்ம பாக்கி வச்சுருக்கோமோ அதை வந்து மீண்டும் செய்வதற்கு ஒரு வாய்ப்பை உருவாக்கி கொடுக்கும் அப்படி தான் அந்த குரு சில ராசிகளுக்கு குரு வக்கரம் அடையும் பொழுது அவருடைய காரியங்கள் தடைப்படும் சில ராசிகளுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஃபேவராக இருக்கும் சரி இப்போ எப்படி என்பது டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் கடகம் கடகத்துக்கு குரு ஒரு யோக கிரகம் ஒரு யோக கிரகம் வக்ரம் அடையிறது அதுலேயும் ஆறாவது வீட்டுக்கு மீண்டும் பெறுவது இதெல்லாம் வந்து அவ்வளோ விசேஷமாக இல்லை ஸோ கடகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் சனி ஃபேவராக இருக்குது பட் குரு அவ்வளோ ஃபேவரில் இருந்தாலும் சில விஷயங்கள் குரு நன்மை செய்யும் ஆறாம் இடத்து குரு உங்களுக்கு கடன் பிரச்சனைகள் ரொம்ப நீண்ட நாளாக இருக்கக்கூடிய இழுபறியான வழக்குகள்லாம் வந்து நிவர்த்தி பண்ணி கொடுக்கும் வெறும் பேச்சு மூலிமா வாய் வாய் பேச்சு மூலிமாவே அதை வந்து சரி பண்ணி கொடுக்கும் அந்தளவுக்கு குரு நன்மையை செய்யும் கடகத்துக்கு ஸோ குரு கடகத்துக்கு கடன் தேவைப்படுறவங்க யாருக்கெல்லாம் கடன் வேணும்னு நினைக்கிறாங்களோ அந்த கடன் ஏற்பாடு பண்ணி கொடுக்கும் பொருளாதார ரீதியாக என்னென்ன கடன்கள் தேவையோ கடன் ஆதரவு தேவையோ அதை கிடைக்கும் ஸோ கடகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் குரு ஒரு செமி குட் செமி பேட்னு எடுத்துக்கலாம்